안녕하세요 여러분 제리입니다 오늘은 생활 한복을 만들어 봤어요 제가 자료 조사를 하다가 이런 일러스트들을 봤거든요 이게 국립대구박물관에서 우리 전통 의복에 대한 전시를 예전에 했던 건데 정말 예쁘죠 그림도 예쁘고 한복도 예쁘고요 어떤 한복이 좋을까 하다가 거기에 나와 있는 일러스트 자료들을 제가 참고한 건데요 이런 1900년대 초반에 입던 그런 신여성들의 한복 느낌을 살릴 수 있을까 해서 이거저거 찾아보다가 이거 바로 이거 시스로죠 이 일러스트를 참고해서 저도 이런 한복을 한번 만들어 봐야겠다 라고 생각을 했습니다 판매되는 생활 한복 그 패턴 중에서 제가 고른 그 한복 느낌을 살려줄 패턴을 하나 구매했고요 이게 후기도 괜찮고 가격은 좀 비싸긴 하지만 그래서 기대하면서 구매했습니다 한복은 만들기가 어렵다 이런 느낌이 강하잖아요 그런데 사실 한복이 만들기가 좀더 쉽습니다 예를 들어서 우리가 흔히 입는 블라우스다 자켓이다 이런 거는 입체적으로 만들어야 되니까 소매 이즈를 넣어야 되네 뭐 바지 가랑이는 둥글게 재단해야 되고 뭐 이런 거 있잖아요 그런데 이 한복은 대부분 다 직선으로 재단을 하고 종이 접기 같은 느낌으로 재봉을 합니다 그래서 옷을 접어서 보면 일단 뭐 자켓을 바닥에 놓고 접어서 갠다고 생각을 하면 이 자켓은 마음처럼 딱잘 접히진 않잖아요 각이 안 나오는 거죠 근데 우리 한복은 납작하게 아주 잘 접히죠 평면적이에요 그래서 종이 접기 하듯이 만들면 된다고 생각을 하는 건데 그 과정이 좀 길어서 그렇지 어렵지는 않다 라는 생각을 제가 만들 때마다 했습니다 저는 먼저 치마를 만들고 있습니다 이 치마에 들어가는 원단 양이 정말 많습니다 어, 저는 140cm 폭 원단을 4마 정도 사용한 것 같아요 제가 지금 사용하는 저 꽃무늬 원단이 면 혼방 린넨인데요 저게 4마면 일단 무게가 만만치가 않습니다 그래서 재봉을 하다가도 막 팔이 아팠어요 그러니까 그게 만드는 과정은 간단한데 작업 양이 좀 많아서 그래서 좀 지치는 경향이 있는 것 같아요 이 한복이 치마에서는 주름을 잡는 게 제일 큰일입니다 일정한 간격으로 한 방향으로 주름을 잡는데 꽤나 긴 시간이 걸리고요 작업을 하면서는 나중에 너무 부해 보이는 거 아닌가 살짝 걱정을 했는데 의외로 치마는 전혀 부하지 않았어요 길이는 원래 패턴에 나와 있는 길이보다 약간 길게 아까 그 일러스트처럼요 그렇게 하려고 했는데 저 치마만 입었을 때는 괜찮더라고요 그런데 나중에 저걸이랑 같이 입으니까 아주 못 봐주겠더라고요 안 어울려서 그래서 살짝 발목이 보이는 정도까지 올려, 올려줬습니다 저걸이는 정말 금방 만들었어요 그런데 무슨 색으로 할까 굉장히 고민이 되더라고요 초록빛이 들어간 폴리를 쓰면 더 찰랑찰랑 블라우스처럼 그러면서 차분하고 얌전할 것 같았는데 처음부터 시스루 하기로 했으니까 그냥 시스루로 밀고 나갔습니다 사실 이게 올바른 결정이었나에 대해서는 지금도 약간 후회는 하고 있습니다 나중에 결과물 보시고 여러분이 보기엔 어떤지 알려주세요 제가 사용한 이 원단이 람인데 약간 삼배 같다고 해야 될까요? 구깃구깃하면서 시원하고 가볍고 그러면서 몸에서 좀붕 뜨는 그런 느낌이 있죠 그래서 재단이 어려워요 바닥에 착 붙지를 않으니까 그래도 최대한 정교하게 작업을 하려고 했지만 힘이 들었습니다 이 흰색이 아니고 약간 아이보리 색인가? 미숫가루 다 마시고 나서 왜 바닥에 남은 거에다 물 다시 탔을 때 그런 색인 것 같기도 하고 아무튼 약간 좀 탁한 색이면서 떼타 보이는 그런 색입니다 그런데 여기서 제가 또 시스루 한다고 해놓고 몸통에 안감을 넣어버렸어요 이 패턴 설명서에서 하라는 대로 하다 보면 사람이 생각이 좀 멈춰지는 것 같아요 내 나름대로 계획을 잡아가면서 이렇게 작업을 해야 되는데 무조건적으로 따라 하다 보니까 몸통이 두 장이 되어 버렸습니다 어허. 원래 한복은 안감이 있는 게 정상이긴 하죠 그런데 저는 시스루 해야 되니까 안감을 넣으면 시스루가 아니잖아요 이렇게 생각 없이 작업을 하면 안 되는데 말이죠 
그래도 다행인 거는 소매는 한 장으로 했습니다. <웃음> 팔만 시스루 해요. 마지막에 다는 저 깃이 이 저고리의 포인트죠. 전통 한복은 저깃 위에 동정이라는 걸 다는데 그게 넥크라인의 각을 잡아주는 역할인 것 같은데 세월 한복이니까 긴만 달았고요. 편안하게 입을 수 있도록 고름이 없었다면 저고리는 그냥 크롭 자켓 느낌도 나더라고요. 워낙 저고리가 길게 디자인이 되어 있어서 그런 것 같아요. 고름이 짧아서 전통 한복보다는 생활할 때더 편리하겠다 이런 생각이 들었고요. 이 치마를 조끼 원피스처럼 입어도 좋다라고 설명서에 써 있길래 그래서 저도 입어보니까 정말 그래요. 저고리가 없으면 그냥 원피스라고 해도 이상하지 않다. 그냥 풍성한 원피스 느낌? 이 원단이 네마나 들어가다 보니까 돌면 엄청 풍성해집니다. 우리 한복 저고리는 원래 몸통하고 소매가 한 판으로 되어 있잖아요. 저 그림처럼. 그래서 저처럼 어깨가 좁은 어조비들한테는 한복 저고리가 참잘 어울리는 편인데 이 저고리 같은 경우에는 서양복처럼 소매가 따로 달려 있잖아요. 우리 그냥 자켓 만드는 것처럼. 그래서 어깨가 부엉 뜨니까 한복 느낌이 좀덜 나기는 하는데 아무래도 입을 때는 이렇게 소매가 따로 달린 게 편하긴 하죠. 이 전통 한복은 소매 부분이 접혀서 입을 때 여기가 좀 어, 끼면서 불편한 거 있잖아요. 그런 게 개선이 된 거니까. 아무래도 몸통을 한 장으로 안감 없이 했으면 일러스트 같은 분위기가 조금은 더 나지 않았을까 그런 아쉬움이 계속 남습니다. 이 엄마 쓰시는 양산도 좀 빌려왔는데 그 당시 1930년, 1940년대 살던 그런 신여성 같은 분위기 좀 나나요? 어떤가요? 자 그럼 이 생얼 한복 만드는데 얼마나 들었을까요? 먼저 원단 가격은요. 치마 9,000원짜리 네마 36,000원 저고리는 4,000원짜리 1.5마 써서 6,000원 패턴 가격 32,000원 심지와 실 등등 부자재 가격 퉁쳐서 3,000원 이렇게 해서 총 비용은 77,000원. 한복 자체가 원단을 많이 사용하는 의복이라서 음, 돈이 좀 많이 든 것도 있는데 그 시대에도 멋을 부리려면 돈이 상당히 많이 들었을 것 같다. 이런 생각이 들었고요. 그 당시 여성이 이런 시스루 소재를 이용한 저거리를 입었다는 게 굉장히 흥미롭고 재미있었습니다. 다음에 이런 전시회 있으면 꼭 가보고 싶어요. 제 영상 끝까지 봐주신 우리 제재님들 감사드리고요. 저는 다음 영상에서 또 재미있는 내용을 가지고 오겠습니다. 감사합니다. 여러분 안녕.